Good morning, dear children. I would like to turn your attention to a serious issue overlooked by others, neglected and discarded by all. Environmental issues, environmental hazards. God created beautiful earth for us to live in. Once the environment, surrounding atmosphere were clean, pure and fresh. All living beings lived in harmony with others. Human beings, animals, birds, insects and all microorganisms lived in harmony. We had here beautiful rivers, oceans, lakes, mountains, valleys and trees. But now, situation utterly changed. Everything changed much. Man became dominant and prominent force in this universe. With his high intellect and authority, he attempted to invade the privacy of other living beings. He rose up higher with science and technology. Yes, we could see many scientific and technological advancements. Man invented many things. He could do wonders by the help of science. He conquered many things. He became guest of moon, Mars and space. For his material progress and development, man attacked nature, plundered it, and nature is now in a pitiable situation, in a lamentable and deplorable state. Mother Earth mourns. The biggest threat to this environment is global warming. Burning fossil fuels such as coal, oil and gas releases carbon dioxide into the atmosphere. These gases get trapped in the earth. This layer of gases radiates this from the earth. The earth is getting hotter and hotter. This is known as greenhouse effects. The ice caps are melting. Glaciers are melting. The sea level begins to rise. We face climate change. Now we see smog and acid rains. We witness many natural calamities like famine, drought, floods, landslides, earthquake, etc. Nature paid for us pictures of infinite beauty. We forgot that we are cursed in this earth like other creatures. We attack nature. We plunder it. Our environment is in the grip of many hazards. Pollution, overpopulation, ozone layer depletion, natural resource depletion, climate change, deforestation, waste disposal, especially dumping plastics, urban sprawl, etc. Now our planet is suffering the consequence of man's greed in the form of natural disasters all over the globe. By experiencing cyclones, global warming, extinction of rare species, etc. Pure air is a gift of divine, a prerequisite for healthy living. Industrial establishments in cities are throwing up huge amount poisonous fumes in the air. Beside this earth soil, cement, dust, smog, smoke released by vehicles, etc. also pollute the air. People get various diseases like cancer, asthma, nervous disorder, high blood pressure, cough and chest pain. Factories discharge their toxic waste into sea. Oceans are polluted. In the past, our environment was the way God ended to be. It was green, clean and fresh. Our forests were thick with trees, birds, animals and insects. Today, we have constructed concrete jungles. Now you will see skyscrapers hiding the natural scenery. Almost 11 billion trees are cut down every year. Trees are very important to us. This is due to plants and trees that we are able to survive in this planet. They make the environment beautiful and fit for the existence of various species of organisms. Life on the earth will not be possible without trees. Trees give us oxygen. The more trees we plant, the 
more oxygen we get. If we discourage, what would happen? We or our future generation will have to carry oxygen cylinder with us. Trees not only breathe carbon dioxide but also other harmful gases such as carbon monoxide and sulfur dioxide from the atmosphere. Trees give us food, shelter and water. The last tree dies, the last man dies. Trees are as valuable as gold. It can be called green gold. Save trees, save our lives. Let me introduce a brave and fearless woman who raised her voice against deforestation and environmental hazards. Her name is Wankari Matai from Kenya in Africa. She stood for the cause of protection of trees, preservation of nature, women rights and democracy. This African woman, Wankari Madai, got Nobel Prize for Peace for her contribution to the ecological balance in 2004. She planted trees around her living environment that gradually developed into world mission. The Green Belt Movement began as a project of the National Council of Women of Kenya, of which she was a member. With streams drying up and poor harvest, women had to walk further and further afield in search of firewood. Professor Wankhari Mathai saw the solution clearly. Through the Green Belt movement, she mobilized thousands of women and men to plant millions of trees throughout Kenya. These activities against environmental hazards brought Professor Wankhari Mathai into direct conflict with the Kenyan government. She was harassed, threatened, beaten and jailed. In spite of many challenges, she continued her endless battle against environmental disruptions and deforestation. Later she came into politics and became Assistant Environment Minister. Thanks to Wankari Matai, Kenya kept its pristine beauty and splendor. She says, what a friend we have in a tree. The tree is the symbol of hope, self-improvement and what people can do for themselves. When a sapling is planted, is her Nobel Prize acceptance speech at Oslo, December 10, 2004. As the first African woman to receive this prize, I accept it on behalf of the people of Kenya and Africa, and indeed the whole world. Tree planting became a natural choice to address some of the initial basic needs identified by women. So together we planted over 30 million trees that provide fuel, food, shelter, and income to support the children's and education and household needs. The activity also creates employment and improves soils and watersheds. Through their involvement, women gain some degree of power over their lives, especially their social and economic position and relevance in the family. This work continues. Wangari Mathai was a Kenyan environmentalist and political activist. She won Nobel Prize in 2004 for her contribution to the ecological balance. In 1970, Mathai founded the Green Belt Movement, an environmental, non-governmental organization focused on the planting of trees, environmental conservation and women's rights. She had done a simple act of planting a sapling around her living environment and that spirit gradually developed for 30 years to make it a world mission. Now we ecological activists all around the world promote, encourage all of us to plant and build the earth as naturally as it was. Kenya Kariya Parishthiti Pravartagayana Vankhari Madai Sadarna Kariya Janangal Kavindi Samsari Chirana Puridhi Rana Rashtriya Pravartaga 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ വാങ്കാരി മാത്തായി ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെന്റ് സ്ഥാപിച്ചു പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഒരു നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ മരങ്ങൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുക സംരക്ഷിക്കുക സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നു വാങ്കാരി മാതായിയുടെ പ്രവർത്തന ലക്ഷ്യം പരിസ്ഥിതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് മരങ്ങളുടെ റോൾ വലുതാണ് വെൻ എ ഷാപ്ലിംഗ് ഇസ് പ്ലാന്റിഡ്സ് വളരെ ശക്തവും ഊർജസ്വലവുമായ പ്രസംഗം വങ്കാരി മാതായി നോബൽ പ്രൈസ് സ്വീകരണ ചടങ്ങിൽ നടത്തിയതാണ് ഒരു പ്രകൃതി സ്നേഹിയുടെ സംശുദ്ധവും ധീരവുമായ വാക്കുകളാണിവ വാങ്കാരി മാതായി അവരുടെ നൊബേൽ സമ്മാനം കെനിയയിലെ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും സമർപ്പിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾ നേതൃനിരയിലേക്ക് വരണം When a sapling is planted is a powerful speech by Wangari Madhai. It gives us valuable advice. The title is suitable. The speech tells about her love of nature. Deforestation is a curse. Commercial farming is dangerous. When a sapling is planted is the Nobel Prize acceptance speech by Wangari Madhai. Addressing the dignitaries, she declares that she accepted the prize on behalf of the people of Kenya and Africa. Her inspiration came from her childhood experiences and observations of rural Kenya. When she grew up she saw deforestation and introduction of the commercial plantations which destroyed local biodiversity and the water holding capacity of forests. The Green Belt movement was started in 1977. According to her, women are often the first to become aware of environmental damage. Rural women faced such problems like lack of fiery wood, clean drinking water, balanced diets shelter and income keniyile naadin porathu ninnum prakriti nirishnangalil ninnum kuttikalathe anubhavangalil ninnum prajodhana nediya vangari madaike vankida krushikalkku vendi kaadu vetti thelikkunathu vedanayode nokki nilkkendi vannu palatharathilulla naadan jidigal illadai vellam shegarichu vekkanulla kaadinte shakti nashichu 1977 aanu green belt movement thodangiyathu ആഫ്രിക്കയിൽ പലയിടത്തും സ്ത്രീകളാണ് കുടുംബം പുലർത്തുന്നതിൽ മുൻകൈയ്യെടുത്തിരുന്നത് പറമ്പ് കളയ്ക്കുക കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിശപ്പടക്കുക തുടങ്ങിയ ഭാരി ചുത്രവാഹിത്തങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഗ്രാമീണരായ സ്ത്രീകൾ നേരിട്ട കുടിവെള്ളക്ഷാമം വിറകിൻ്റെ അപര്യപ്തത തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരം വേണം സ്ത്രീകളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വൃക്ഷത്തൈകൾ നടണം അങ്ങനെ മുപ്പത് ദശലക്ഷം വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു ഇന്ധനം ഭക്ഷണം പാർപ്പിടം കുടുംബത്തിനും കുട്ടികൾക്കുമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വരുമാനം തുടങ്ങിയവയ്ക്കെല്ലാം ഇത് ഉപകരിച്ചു വിമൻ വർ അനേബിൾ ടു മീ ദർ ബേസിക് നീഡ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കമേഴ്ഷ്യൽ ഫാർമിംഗ് വാങ്കാരി മാതായി കെയിം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വെൻ ദി എൻവയറൺമെന്റ് ഇസ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് വി ഡിസ്ട്രോയ് ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസ് പ്ലാന്റിംഗ് ട്രീസ് ഇസ് ദി ലാസ്റ്റിംഗ് റെമഡി ടു അഡ്രസ് ദിസ് ഇഷ്യൂ വാങ്കാരി മാതായി together with the mentors and activists of the green belt movement planted over 30 million trees thus the tree became a symbol for the democratic struggle in kenya people got employed water condition improved she asks younger generation to get back the biodiversity the social commitment of wangari mathai was recognized and honored she became the first african woman to receive a nobel prize for peace She died in 20 LL. പരിസ്ഥിതി നാശം പലപ്പോഴും ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കും കലാപത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായി തുടങ്ങി വനനശീകരണം പരിസ്ഥിതിയുടെ വ്യാപക നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെന്റ് ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി ജനാധിപത്യമില്ലാതെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പരിസ്ഥിതി ഭരണം സാധ്യമാവില്ലെന്ന് പ്രസ്ഥാനത്തിന് മനസ്സിലായി വൃക്ഷം കെനിയയിലെ ജനാധിപത്യ സമരങ്ങളുടെ പ്രതീകമായിരുന്നു അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിനും അഴിമതിക്കും വികലമായ പരിസ്ഥിതി കാര്യനിർവഹണത്തിനും എതിരെ ജനങ്ങൾ സംഘടിക്കപ്പെട്ടു മരം സമാധാനത്തിൻ്റെയും തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൻ്റെയും ഒരു അടയാളമായി മാറി രണ്ട് തർക്കിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ മരക്കമ്പ് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവർ കലഹം നിർത്തുന്നു ഒത്തുതീർപ്പിന് തയ്യാറാകുന്നു ഇന്നും പരിസ്ഥിതി ധ്വംസനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യകുലം അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് നിർത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഭൂമിയെ സ്നേഹിച്ച് ഭൂമിയുടെ മുറിവുണക്കി ജീവജാലങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് മുന്നേറുന്ന മനോഭാവം മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകണം പക്ഷാപാതമില്ലാതെ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകണം 
അപ്പോൾ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും ജനാധിപത്യവും സമാധാനവുമുള്ള അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ കുട്ടിക്കാലത്തെ ചില ഓർമ്മകളോടെ വാങ്ഹാരി മാതായി തൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വീടിനടുത്തുള്ള അരുവി അരുവിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചത് മുത്താണെന്ന് വിചാരിച്ച് ആറോറൂട്ട് ഇലകളിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന തവളമുട്ടകൾ പെറുക്കാൻ പോയത് എന്നാൽ ഇന്ന് അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ അരുവി വറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വെള്ളത്തിനു വേണ്ടി സ്ത്രീകൾ പരക്കം പായുന്നു വരും തലമുറയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട നല്ല കാലം വി ആർ ഫേസിംഗ് മെനി എൻവയറമെന്റൽ ഹാസർഡ്സ് നൗ ഇറ്റ് ഐസ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി മേജർ കാസസ് ഓഫ് സച്ച് ഹാസർഡ്സ് ലെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ आवर മൈൻഡ്സ് ടു ലവ് ആൻഡ് കെയർ ദി എൻവയറമെന്റ് ആൻഡ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് ക്രീച്ചേഴ്സ് ആസ് आवर ഫെല്ലോ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഡോട്ട് ഷാൾ വി ഹാവ് എ ഡ്രീം ഓഫ് ക്ലീൻ ആൻഡ് പ്യൂർ എൻവയറമെന്റ് വി ഷുഡ് വർക്ക് അഗൈൻസ്റ്റ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ വി ഷുഡ് നെവർ അലാവ് ഓർ എൻകറേജ് കട്ടിംഗ് ഡൗൺ ട്രീസ് We are responsible for the protection of environment. We should try our best to protect this nature. We can protect nature. We can plant trees. We should work against exploitation of nature. it should be expanded and extended let us join hands and take a pledge to save trees and thus save life on earth de vinay chandrande kaad enna kavithiye parayunna pole onnu thanallayo ningalum nyanum ee kaadum kinaakkalum andagadagum thank you have a nice day